ഹലോ ഒരുവൻ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നേക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മളിതുവരെ ചെയ്യാത്തൊരു വീഡിയോ ആണ് ആഹ് തമ്പിനേലെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മളൊന്ന് ടാറ്റാ നെക്സോൻ്റെ ഒരു ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടി പോവാണ് ബി എസ് സിക്സ് നമ്മുടെ ചാനൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ കട്ടയ്ക്ക് നിന്ന് ചങ്കുകളുള്ള ഒരാളാണ് റിനോദ് റിനോദ് മച്ചാണ് റിനോദിൻ്റെ ടാറ്റ നെക്സൻ്റെ ബി എസ് സിക്സിൻ്റെ ഡെലിവറി ദിവസമാണിന്ന് വണ്ടിൻ്റെ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ടെക്നിക്കലായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുതിയ വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ റിവ്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കത് എത്രത്തോളം നന്നാവുന്നുള്ള എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം തൃശ്ശൂർ ഹൈസൺ മോട്ടേഴ്സിലാണെന്ന് ഡെലിവറി ഉള്ളത് അവരൊക്കെ അവിടെ നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകണം അവിടെ ഇപ്പോൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ട് പാർട്ട് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ തൽക്കാലം വണ്ടി ഡെലിവറി മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിൻ്റെ റിവ്യൂ അതൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാം അതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം ഹൈസൺ മോട്ടേഴ്സിലേക്ക് പോവാം കാറിൻ്റെ ഡെലിവറിക്ക് എന്തായാലും കുറച്ചുകൂടെ പേപ്പർ ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാക്കി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അവർ കുറച്ച് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മോട്ടേഴ്സിനകത്തൊന്ന് കയറി ഹൈസൺ മോട്ടേഴ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അതാണ് കിടക്കുന്നു നമ്മുടെ നെക്സൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടി ഇതെല്ലാം വണ്ടിയാണ് നമുക്കത് കാണാം പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് ടിഗോറിൻ്റെ ഒരു വണ്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു അടിപൊളി കയറി അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് നോക്കിക്കോ കണ്ട അറിയാല്ല എന്ത് മഞ്ഞാന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ കണ്ണിൽ നല്ല പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആൾക്കാരെ അട്രാക്റ്റ് ആയി പോകുന്ന ഒരു മഞ്ഞ കളറാണ് ടിയാഗോയുടെ ഒരു മോഡലാണ് ഇവിടെ കിടക്കണത് നല്ല ചന്തം ഉണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ ഭയങ്കര ഷൈനിങ് ഉള്ള ഒരു യെല്ലോ കളർ റോഡിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു നിറമാണത് പിന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം ഇപ്പം ടാറ്റയുടെ ഈ ബാക്ക് സൈഡിൽ സാധാരണ വേരിയൻറ്റുകളൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ ഇതിപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ലോഗോ പിന്നെ ആ മോഡൽ നെയിം ഏതാണ് അപ്പോൾ ടിയാഗോണി ടിയാഗോ നെക്സൺ ആണ് നെക്സൺ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നല്ലൊരു ചന്തം ഉണ്ടാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവൽ ഉള്ള കാറുകളെ പോലെയൊക്കെ അവർ ചെയ്തതായിരിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും നെക്സൻ്റെ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടി അതൊന്ന് കയറി മൊത്തത്തിലൊന്ന് കയറി നോക്കാം ജസ്റ്റ് അത് വാക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യാം കൂടുതൽ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടോർക്ക് ആർ പി എം ഇതൊക്കെ നോക്കി ഓടിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആകുന്ന ആളുകൾ വലിയൊരു വിഭാഗം കാറിൻ്റെ കംഫേർട്ട് കാറ് നമുക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിൽ എങ്ങനെ യൂസ് ആവണമെന്നൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അപ്പം ഞാനും അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്യാം ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയേ പറ്റി ഇതിപ്പോൾ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കണേ പിന്നെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ താഴെ യൂഷ്വലി കാറുകൾക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ അവിടെ അവർ നല്ലൊരു ബോക്സ് ഒരു സാധനങ്ങൾ കിട്ടുവയ്ക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസാണ് കൊടുത്തേക്കണേ പിന്നെ ഇത് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ സിസ്റ്റം ഉള്ള കാറാണ് ആ നോബ് കണ്ടോ അത് മോഡ്സ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നല്ല രസമുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് സീറ്റ്സ് അത് ഭയങ്കര ഇരിക്കാനൊക്കെ നല്ല സുഖമുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഫോട്ടമെൻറ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു മോണിറ്റർ പോലെ സ്ക്രീൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് കീയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കത് പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ച് തരാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഡോറുകൾ നല്ല പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളൂ ഭയങ്കര വൈഡായിട്ട് തുറക്കാൻ പറ്റും നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു സാധാരണക്കാർ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കുത്തിക്കൊള്ളിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ കാറ് അപ്പോൾ ഒരുവിധപ്പെട്ട കാറുകളൊന്നും ഇത്ര വൈഡായിട്ട് നമുക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ബാക്കിൽ എ സിയുടെ എ സി വെൻ്റ് ഉണ്ട് അത് ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് അതിന് താഴെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് ഉണ്ട് കപ്പ് ഫോൾഡറൊക്കെ ആയിട്ട് മടക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് മൂന്ന് പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇരുന്ന് പോവുകയും ചെയ്യാം നല്ല സുഖമുള്ള സീറ്റിങ്സ് സെറ്റപ്പ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല സുഖമുള്ള കുഷ്യൻസ് ആണ് കൊടുത്തേക്കണേ അങ്ങനെ ഡോറിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല കട്ടിയുള്ള ഡോറുകളാണ് അത് അതുകൊണ്
അപ്പം ഇത് കോമ്പാക്ട് എക്സ് യു വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് വരുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ഇൻറ്റീരിയറും ഹാർമൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ വെൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ കമ്പനിയുടെ സ്പീക്കേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ നല്ല ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ആണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റോഡുകളൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം റോഡ് ക്ലിയറൻസ് ഉള്ള കാരണം വേണം എവിടെയാണ് കുഴി കൊണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു മാരക ലുക്കാണ് എക്സം വേരിയൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് ഫോഗ് ലൈറ്റ് ഇല്ല ആ ഫോഗ് ലൈം നമ്മൾ അഡീഷണൽ വയ്ക്കണം ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പനി തന്നെ തരുന്നുണ്ട് പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ ആണ് കമ്പനി പറയുന്ന മൈലേജ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് മൂന്ന് മോഡുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതിൽ എക്കണോമി മോഡ് ഇട്ട് ഓടിച്ചാലായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു മൈലേജ് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം അതിനടുത്ത മൈലേജ് കിട്ടുക പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ഒരു അടിപൊളി പ്രത്യേകത കമ്പനി ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിൽ അസിസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കയറ്റത്തിൽ നിർത്തി വണ്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടി പിറകുകെട്ട് വരില്ല പിന്നെ ടാറ്റയുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മികച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ് നമ്മളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വണ്ടിക്കകത്തിടും വണ്ടിക്കകത്ത് തൂക്കിയിടും അതിൽ ഏറ്റവും കോമഡി എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡിക്കിക്കകത്ത ഞാൻ ഡിക്കിയുടെ വീഡിയോ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഈ ഗ്ലോ ബോക്സ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ നല്ല ഒരുപാട് സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള നല്ല ഗ്ലോ ബോക്സ് ആണ് നല്ല ഹാർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് വരുന്നിടത്ത് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെറിയ ഒരു സ്ക്രീൻ കണ്ടില്ല അത് ഫുൾ ഓപ്ഷനിലാണെങ്കിൽ വലിയ ഒരു ഒരു ഏകദേശം എട്ട് ഇഞ്ചോളം വരുന്ന വലിയൊരു എൽ സി ഡി സ്ക്രീൻ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ കാണ സ്വിച്ചസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ള എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വണ്ടി ഡ്രൈവിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്കൊരു വീ പുതിയൊരു വീഡിയോ വേറൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ച് കാണിപ്പിച്ച് തരാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു വാക്ക് റൗണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ചെയ്യുക നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ കാണാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായാലും ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നല്ല റൈഡ് പോയിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ കാരണം നല്ല പവർ ഡെലിവറി തരുന്നൊരു വണ്ടിയാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സോ നല്ല റോട്ടിൽ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അറിയണം നമുക്ക് ആ മൂന്ന് മോഡുകൾ ഇട്ടിട്ട് റൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ ചാനൽ സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ ചെയ്യുക പിന്നെ നാല് ഡോറിൻ്റെയും പവർ വിൻഡോസൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നത് ആ സ്വിച്ചസ് പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിലെയും ഗ്ലാ മിറേഴ്സ് നമുക്കിവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോൾഡബിളാണ് പിന്നെ സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ കയറി ഇരുന്നപ്പം എനിക്ക് നല്ലൊരു നല്ലൊരു കംഫേർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു നല്ല തൈ സപ്പോർട്ട് കാലിനൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനൊരു വാക്ക് റോഡ് നടത്തിയപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പോരായ്മകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വണ്ടി കുറച്ച് ദൂരം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കണം എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് അങ്ങനൊരു ഫീലിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നിയത് കുറേ ദൂരം ഓടിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഓക്കെ ഇതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ നന്നായിരുന്നു ഓക്കെ ഇത് ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ അതൊക്കെ തോന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നല്ല റൈഡ് പോകണം ആ ഡ്രൈവിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാനൽ സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ ചെയ്യാം ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡ് കാർസിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാർസിലോ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നെക്സൺ എന്തായാലും ഒരു അടിപൊളി കാർ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇപ്പം ടാറ്റയുടെ കാര്യം നമുക്കറിയാം ജാഗ്വാർ ലാൻഡ് റോവർ പോലുള്ള കമ്പനികളുടെ മേജർ ഷെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു കമ്പനിയാണ് സോ അവരുടെ ടെക്നോളജി എന്തായാലും ടാറ്റയുടെ കാറുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും പിന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് പലയിടത്തും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ടാറ്റയുടെ എംപ്ലം ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ നല്ല ലുക്കുള്ള വണ്ടിയായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തിനപ്പം അങ്ങനെ പറയുന്നത് ടാറ്റ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മാർക്കറ്റിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു എംപ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ബ്രാൻഡിങ് അല്ലേ ആ ബ്രാൻഡ് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സി സി ആണ് കേട്ടോ ഈ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ്റെ പവർ പിന്നെ ഏകദേശം ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ അടുത്താണ് ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വരിക അത്യാവശ്യം മൂന്ന് പേർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കംഫേർട്ട് ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊര
നമുക്ക് ഇത്രയും സ്പേസ് താഴെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചില ഓഫ് റോഡ് യാത്രകളൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട പക്ഷേ നല്ല രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം ദുർഘടം പിടിച്ച ഒരു റോട്ടിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും ഇത് വലിയ വ്യത്യാസം വന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് വന്ന ബാക്ക് റിയർ അതേപോലെ തന്നെ ലിറ്റർ അയ്യായിരം ഒരു കൊളവുമാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ട്രയ്യായിരം ഡിസൈൻ ആണ് ഇത് ഫ്രണ്ട് ആയാലും ഇൻറ്റീരിയർസ് ആയാലും ബാക്കിൽ ടൈൽ ലാമ്പ് ആയാലും ട്രയ്യായിരം ഡിസൈൻ ആണ് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ഒന്നും വലിയ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇ എസ് പി ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഹിൽ ഹോൾഡ് അതൊക്കെ ഇതില് പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മള് ഇതില് നമുക്ക് ട്വന്റി ലാക്സ് എബോ വെഹിക്കിൾസിനാണ് നമ്മളത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളാണ് ഹെക്സ കാരിയർ ഫുൾ ഓപ്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇ എസ് പി കൊടുക്കുന്നത് ഇൻഹോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കാറ്റത്ത് നിർത്തി ഫ്ലക്സിന് ആ ബാക്കിലേക്ക് വരാതെ അത് ഈ വണ്ടിയിൽ ഉണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൽ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ചേഞ്ചസ് എൽ ഇ ഡി ഡി ആർ എസ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് പ്രൊജക്ട് ഹെഡ് ലാംസ് അതായത് നമുക്ക് ഹൈ എൻഡിലാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഹെഡ് ലാംസ് ഡി ആർ എസ് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇത് ഈ എൽ ഇ ഡി ആർ എസ് യെല്ലോ ആയിരിക്കും യെല്ലോ യെല്ലോ ആവാം ഇത് കോർണർ ഫംഗ്ഷൻ ആവും ഫോക് ലാംസ് വരും ആ ഇതിന് ഫോക് ലാംഗ് ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നം പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് അലോ വീൽസ് വരും ഇത് സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് തന്നെ ആണോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് സ്റ്റേറ്റ് ട്യൂൺഡ് നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിര